Hola chicos, en esta ocasión tenemos una noticia bien importante porque ya contamos con la guía IPN 2017 para el nivel superior, así que vamos a resolverla. El primer problema dice lo siguiente, expresar en lenguaje algebraico la raíz cúbica de la raíz cuadrada del triple de cualquier número disminuida en la raíz cuarta de ese número. Bueno, pues vamos a empezar. Primero nos dice que es la raíz cúbica, es decir, tenemos el símbolo de la raíz y ahora un 3, ¿ok? Esto es una raíz cúbica. Esto se le conoce como símbolo. Este número 3 que tenemos aquí es nuestro índice. Ahora sí, ahora la parte que viene aquí adentro de nuestro símbolo de raíz, o sea, esto que vamos a tener aquí, se le conoce como cantidad subradical. Como cantidad subradical vamos a, traer, vamos a tener otra raíz, en este caso ahora va a ser una raíz cuadrada. Por lo tanto, simplemente nada más vamos a expresar el símbolo. Ya debemos de saber que como es una raíz cuadrada, aquí no vamos a poner el índice que es 2, ¿vale? Ahora bien, nos dice que es un número, un número del triple de un número cualquiera, es decir, tres veces un número cualquiera. Aquí yo estoy poniendo X porque para expresar números que no conocemos vamos a utilizar las últimas letras del abecedario, es decir, X, Y o Z. Bueno, y ya para, final nos, para finalizar nos dice que es disminuida en la raíz cuarta, es decir, otra raíz, pero ahora su índice es 4, la raíz cuarta del mismo número, es decir, X. Por lo tanto, la respuesta correcta a este primer problema es el inciso A. El segundo problema nos dice, la expresión algebraica describe la siguiente frase, diferencia del doble del cubo de X y del cuadrado de X. Por lo tanto, nos dice que es una diferencia, es decir, vamos a tener un signo negativo. Y como vamos a tener una resta, debemos de tener de este lado, aquí vamos a tener un minuendo y un sustraendo. Como minuendo nos dice que es dos veces el cubo de X, o sea, X al cubo. Y del lado del sustraendo tenemos x al cuadrado. Por lo tanto, la respuesta correcta al problema número 2 es el inciso A. El problema 3 dice lo siguiente. La expresión algebraica describe la siguiente frase. Cuatro veces el cubo de la suma de un número y el 2. Es decir, ahora nos vamos a olvidar de lo que dice al principio de las cuatro veces. Pero algo importante que debemos de tomar en cuenta es que esto o este ejercicio va a ser una suma, ¿ok? Para tener una suma debemos de tener dos cantidades, la que va de este lado y la que va a ir también de este lado. Nos dice después que es el cubo de la suma de un número, es decir... Como no sabemos qué número es, vamos a utilizar la letra X, porque recuerden que cuando no conocemos el valor de un número, utilizamos las últimas letras del, ABC, del abecedario. Es decir, X, pero nos dice que es... Ok. X y luego nos dice que es 2. Pero no olvidemos que todo esto está al cubo. Y como al principio lo dijimos, que es 4. Es decir, esta expresión representa las 4 veces del cubo de la suma de un número y el 2. Por lo tanto, la respuesta correcta al ejercicio número 3 es el inciso B. 
Ahora vamos a resolver el ejercicio número 4. Está un poquito más largo, así que nos vamos a ir poco a poco, ¿vale? Miren, primero nos dice que tenemos una raíz cuadrada. Expresamos nuestra raíz cuadrada. Esta raíz cuadrada dice de la raíz cúbica, es decir, nuestra cantidad subradical ahora es una raíz cúbica. ¿okay? De la diferencia, es decir, vamos a tener una resta de dos números cualesquiera. Ahora esos números van a ser x y y. Recuerden que cuando desconocemos los números vamos a utilizar las últimas letras del abecedario. Pues bueno, ahora nos dice que todo esto es igual a la raíz cuarta, la raíz cuarta de la suma de estos números, es decir, x más y, más la semisuma, es decir, un medio de los mismos números. Ahora x más y. Y ustedes en este momento me van a estar preguntando, oye Ale, pero ¿qué onda con eso? ¿Qué significa una semisuma? Pues una semisuma es básicamente partir nuestra suma, o bueno, es dividir nuestra suma entre dos. Es por eso que lo representamos como un medio. Pero si a ustedes les causa un poquito de conflicto esto de un medio, este un medio, vamos a ponerlo así, es lo mismo a tener x más y entre 2. O sea, esto y esto es completamente lo mismo, pero en este caso vamos a utilizarlo como un medio, ¿vale? Ahora bien, ustedes van a decir, ah, genial, pues ya acabamos el ejercicio, pero no, chicos, no lo hemos terminado, porque ahora tenemos que simplificar esta expresión que tenemos aquí. ¿Cómo es que la vamos a simplificar? Vamos a utilizar las leyes de los radicales. ¿Qué nos dice esta ley de los radicales? Que cuando tenemos una raíz dentro de otra raíz, únicamente vamos a dejar una sola raíz, pero ahora vamos a multiplicar los índices, es decir, 3 por 2 va a ser 6. Y vamos a bajar la segunda cantidad subradical, que es x menos y. Y todo esto es igual a lo que ya tenemos aquí arriba, que es x más y con índice 4 más un medio de x más y. Por lo tanto, la respuesta al problema número 4 es el inciso C. Ahora el problema número 5 nos dice... La expresión algebraica describe la siguiente frase. El triple de un número elevado al cuadrado más el doble de otro al cubo menos 5 unidades. Pues bueno, este ejercicio también es muy sencillo. Primero nos dice el triple de un número, es decir, tres veces un número que no conocemos que a su vez está elevado al cuadrado. Recuerden que cuando no sabemos a cuánto equivale ese número, vamos a utilizar las últimas letras del abecedario, ¿vale? Ahora nos dice más el doble de otro número, o sea, ahora vamos a utilizar la letra Y, el doble de otro al cubo, que este está al cubo, menos... 5 unidades. Por lo tanto, la respuesta correcta al problema número 5 es el inciso B. Estos fueron los primeros 5 problemas de la guía del IPN 2017. En ellos vimos los temas de aritmética, lenguaje algebraico y sobre todo leyes de los radicales. Este tema de verdad es fundamental cuando van a presentar su examen de admisión. Pues bueno chicos, ahora sí, yo me despido, mi nombre es Ale, cuídense mucho, los quiero, les mando besos, apapachos, nos vemos para la próxima, bye bye.